Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Apna rashakulay bhalo achan Alhamdulillah Alhamdulillahi wa kafaam Wassalamun ala Ibadihi alladhi nastafa Amma ba'du fa'unza billah Ibn al-shaytani r-rajim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Wa ibadu al-Rahmani al-Ladina يمشون على الأرض هونا وإذا قطبهم الجاهلون وإذا قطبهم الجاهلون قالوا سلامنا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم سلاس الأول الطيب والسانية والنساء الثالثة وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وعمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله سليم هذا سبده لا تكون أي بس هذا إيش شبائی زبان کھولے نبیر شادی نبیر محبت اچھو آجے اچھو کون تھی پڑی آما دیر زبان تھی کہ نبیر درو دیر آواز بیر ہوتے دیری ہوئے کین تو شنار مدینہ آئے نبیر روزائی پستے دیری ہوئے نا تی محبت پوری اللہم سلیم دینیر دعوات دین و بیب کافیر کلین مسلمان توہیدیر داگ دیلین و بیجی نیہاتی پکران اللہم سلیم محمد علیہ جس دن تم پیدا ہوئی ازام اقامت ہو گئی اور صرف تیری نماز زنازہ باقی رہ گئی بلغ العلا 
महफिल बस घुमी क्षुद्धति कलम लगिए जीवन कत मानसा पड़े कत मानुष के दूरी हाथ कबर सही दिल हाथी दिन दोपुरे जाते भय लागे खबर गुरु जन्नत बागान मायर कत रक्त खरण हलो मा दुखिनी बेहूसर पर दुखिनी जर तर कबर गुलू जन्नतर बागान बाबार कबर गुली जन्नत बागान कर दे अल्लाह विशेषकर एलिकबासी को आयोजन कर अल्लाह खिदिर बार एस कत मानुष के देखे अल्लाह कत मुरब्बी दिक्कत देखे आज अने के कबरे चले ग अल्लाह अल्लाह हबीबुर रहमान साहेब हमार चाचा चले ग माफ कर दिए अल्लाह और अने के चले गए नाम जानी ना ये एलिकाबासी जरा आयोजन कर बाबू माँ चले गए आत्मय स्वजन चले गए सकल के माफ कर दें आल्लाह आल्लाह महफिल के आने कबुल कर आल्लाह आल्लाह एखन थी शुरू हो आलोचना सक आल्लाह सकाल पर्त आल्लाह अपने कुद्दी हाथ दिए सुंदर भाव महफिल के आल्लाह अपने ही दिए आल्लाह परिचालना कर तफिक दिए आल्लाह रबुल आलमीन जरा हाथ फिले दिए इतिमदे जानी ना कार काफने कपुर को दुकान चले आजान दिल खुजा पे हुजूर की खेतार तले थे आजान दिए दिसे एक लोक आरसे नाम पढ़ते लोक अब बागाम से आईसा देखे बाबा रे मस्जिद बंद आजान आवाज कई आसे जमीन ठंडा 
পরিণত হয়ে যাবে মানুষ মরে শেষ এটা বলার উদ্দেশ্য এটি মোতারাম হাজিরিন আবার ভাইজান সূর্যের আলোটা এত কঠিন তার কারণ কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই সূর্যকে এত নিকটে নিয়ে আসবে সূর্য মাথার উপরে নিয়ে আসবে মাথার মগজগুলি বাতের নেই বল খেবে মানুষগুলি পানি পানি বলে শিক্ষার বাড়তে থাকবে জিব্বা এত বড় বাইর হবে কারো মাথার কুলিগুলি টাস 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 করে জমিনে পড়ে যাবে কারো দাঁতের মধ্যে আগুন লেগে যাবে কারো পায়ের হাড্ডিগুলি জমিন তামা হওয়ার কারণে পায়ের হাড্ডিগুলি টাস 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 করে ফেটে যাবে সেই কঠিন ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তিগুলিকে তার আরশে আজিবিন নিচে ছায়া দান করবেন যেই ব্যক্তিগুলি সদা সর্বদা আল্লাহর শুক্রিয়া করেছে যারা সদা সর্বদা আল্লাহর শুকুর গুজার বান্দা হয়েছে ওই বান্দাগুলির জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার আরশে আজিবে ছায়া দান করে দিবে এই জন্য কবি বলেন এই যে রবি আজকে যাহা এই যে রবি আজকে যাহা অনেক দূরে আছে হাসর মাঠে পচবে তাহা আধা হাতু পরে এত কাছে পচবে বলে লাগবে ভীষণ তাপ পাইবে সাজা সেই তাপেতে যাহার যেমন পাপ গুনাগারের মাথার মগজ পরবে গলে গলে কারো হাঁটু কারো মাজা ডুববে ঘামের জলে হাবু ডুবু খাইবে ঘামে ডুববে কারো কায়া কিন্তু মমিন বান্দা পাবে আরো স্থলে ছায়া মমিন হইয়া মরতে চাই না কি কম আল্লাহ তাবার তারা আমাদেরকে নিয়ামতের সাম্রাজ্য দিয়েছেন আল্লাহর এসানটা কি একটু বুঝাই দিয়ে ইনশাল্লাহ আল্লাহর গোলামের উপরে কয়েকটা আলোচনা করে দিয়ে ইনশাল্লাহ আমি বিদায় হয়ে যাব মোতারা মাহাজির আল্লাহর এসানটা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন মাজিদ বলেছেন আল্লাহ আকবর কম আল্লাহ বলে দিলেন কুল আপনি বলে দিন নবীকে বলেন ইন আখাজাল্লাহ আমি যদি ইচ্ছে করি সাম আকুম তোমাদের কানের শ্রবণ শক্তিকে আমি কেড়ে নিতে পারি কি কম পারে না কানের শ্রবণ শক্তি কেড়ে নিতে এরপর বললেন ও আবসারকুম আমি যদি ইচ্ছে করি অবান্দাম তোমার চোখের আলোকে কেড়ে নিতে পারি কি কম আনা বানাই দিতে পারেন আল্লাহ পারে আল্লাহ পারেনি কে অন মোতারাম হাজির চোখের কত দাম চক্ষু আছে বুঝেন না চোখের কত দাম আল্লাহ বান্দার প্রতি কত এহসান করেছেন কত সুন্দর সানসেট দিয়েছেন চোখের মধ্যে আবার আল্লাহর ইজ্জত কি করলেন আপনার আমার চোখের ভিতরে এরকম ব্যাটারি সেডিং করে দিয়েছে এই ব্যাটারি যদি নষ্ট হয়ে যায় পৃথিবীর সারা জমিন খুঁজলে এই ব্যাটারি খুঁজে পাবেন না তাই নয় মোতারাম কত সুন্দর আল্লাহ রব্বুল আলমিদ সাডার দিয়ে দিয়েছেন চোখের মধ্যে আমি বলতে চাই চোখের দাম কত একটা কানা লোক তাকে আমি দেখেছিলাম এই কানা লোকটা আমাকে বললেন হুজুর এখন কয়টা বাজে আমি বললাম এখন এগারোটা বাজে ওই কানা লোকটা বললেন হুজুর এগারোটা বেজে গেছে কিছু খেতে পারি নাই অজুর আমি বললাম আপনার চক্ষু আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেড়ে নিয়ে গিয়েছে আপনি কি বেজার হয়েছেন নি ওই কানা লোকটা বললেন আর একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম হুজুর ও ভাই আপনার চক্ষু নাই আপনার অনুভূতিটা কি কারণ উঠটা চোখের পানিগুলি ছেড়ে দিয়ে বললেন হুজুর আল্লাহ রব্বুল আলমিন চোখ যে কত বড় নিয়ম যার চোখ নেই সে বুঝে চোখের দাম কি কারণ উঠটা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন 
হুজুর আপনারা বিবাহ করেছেন স্ত্রীকে দেখে বিবাহ করেছেন কালা না ধলা কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই চোখ ভরু নিয়ামক এই নিয়ামক চোখ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেড়ে নিয়ে গিয়েছেন হুজুর স্ত্রীকে আমি দেখি নাই আমার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলি আমার পাশে এসে বাবা বাবা বাবলে ডাক দেয় আমি আমার ছেলেদের দেখি না মেয়েটা ডাকে বাবা বাবা বলে হুজুর গো দেখি না হাত এইভাবে বুলাই হুজুর সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা হলো এইটা আপনি তো মা কে দেখছেন আমি আমার মা কে দেখি না যে মা দুঃখী মার বিপারে কোরআনে মাঝিদ কি বলেছেন বাবার প্রতি স্নান করতে বলেছেন জন্য মায়ের প্রতি বেশি করে তোমাকে গর্বে রেখছে ওই কানা লোকটা চোখের পানি গুলি চেরে চেরে আমাকে ধরে ধরে কাঁধে আর বলে আমি আমার মার চেহারাটা দেখি না যুবক বাইরা শুনো তোমার মার তোমাকে বোঝাবাইছে বহন করেছে শুধু তাই নয় তোমাকে আমাকে মায়ের গর্বে তিল 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 করে বড় করেছেন শুধু তাই নয় মা দুঃখিনী সারাদিন কাজ করেছে কাজ করার পর রাত্রি মেলায় শুয়েছে বুক পেছে মায়ের কলি যাবে বাবা বলতেন কি হয়েছে তুমি কাঁদো কেন মা দুঃখের বলতেন না কিছু হয় নাই ডান কাঁধে শুতে পাইতেন না পাম কাঁধে শুইতে পারতেন না সোজা হয়ে শুইলে দম বন্ধ হয়ে আসতো সেই দুঃখিনী আপনাকে আমাকে একদিন নয় দুই দিন আড়াই লিটার করে মায়ের স্তন থেকে দুধ পান করেছি দীর্ঘ তিরিশ মাসে মায়ের স্তন থেকে এক লিটার নয় দুই লিটার নয় তিন লিটার নয় চল্লিশ মন দুধ মায়ের স্তন থেকে আমরা পান করেছি সেই মাকে ভুলে যাই হ্যাঁ আজকাল বৃদ্ধাশ্রমে মা বাবা চলে যায় আহ যুবকরা এখনো সময় আছে মাকে জড়িয়ে ধরো মা বাবার দেখি তাকাও এক নজরে তাকাবে আল্লাহ তাবার একটা না তোমার আমার আমল আমার মধ্যে একটা মকবুল হজের সব লিখে দিবে তাওয়াজ দেবে আল্লাহ সোবান আল্লাহ কইলে গুণ হইব না তার কারণ কি সোবান আল্লাহ বললে অর্থ কি সোবান আল্লাহ অর্থ কি তাওয়াজ দিয়ে বলেন সোবান আল্লাহ অর্থ কি 
আপনারা তো অনেক দিন ধরে ওয়াজ হলেন এই এই কি দিন পর আজ থেকে ওয়াজ হয় না ঠিক কিনা আপনারা এখন আমাদের চেয়ে বেশি বক্তব্য বলতে পারেন ঠিক কিনা আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর বলছেন আল্লাহ বলছে কি বলছেন আল্লাহর পবিত্র বলে ঘোষণা দিয়েছেন আপনি আর আমি এই বিড়ি খাইয়া এবং আবাজাবে জিনিসকে জিব্বা নষ্ট করে হারাইছি ঠিক কিনা আওয়াজ দিয়ে বলেন এই বিড়ি খাওয়ানোর জন্য আল্লাহ তাবারক তাআলা কিন্তু দুনিয়াতে পাঠায় নাই ঠিক কিনা জিব্বা নষ্ট হইছে হুজুর এত দোয়া করি এই দোয়া কবুল হইলা কি না দোয়া কবুল হইবো কি গোডাউন নষ্ট করে ফালাইছি ঠিক কিনা এই যে বডির মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা সিম কার্ড দিয়েছে সিম কার্ড এই সিম কার্ডটার নাম হলো কলম এই কলম গেছে গা বিড়ি খেয়ে আবি জাবি জিনিস খাইয়া আর ইদানিন তো সুদের ব্যবসা ভালোভাবে চলছে ঠিক কিনা আওয়াজ দিয়ে বলেন সুদ খাওয়া কি জায়েজ নাকি কি সুদ খেলে সব হয় কটা হয় আল্লাহ বলেছেন ইয়া ইহাল্লাযিন আমানু হে ইমানদার গণ লা তাকুল রিবা সুদ খাবে না আদাফা মুদাফা চক্রবতী খাবে না ওয়াত্তাকুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করব আল্লাহকে সুদের 70টা গুনাহ 70টা গুনাহের মধ্যে সর্বনিম্নতর গুনাহ হলো মায়ের সাথে জিনা করা নাউজুবিল্লাহ ওয়াজ দিয়ে বলেন নবী বলেছেন লানান নবীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওয়া আতলুর রিবা যারা সুদ খায় অমুকিলাহু যারা সুদ দেয় অশাহিদিহি যারা লেখে ওকাতিবিহি ওকলাহুম সাওয়া তাদের ব্যাপারে বলা চারজন সমপরিবার অপরাধী আমার ভাইজানেরা গোডাউন নষ্ট হয়ে গিয়েছে আমি বলতে চাই সুদের ব্যবসা ছেড়ে দেই তার কারণ जिंदगी শেষ হয়ে যাবে আপনার আমার মৃত্যু এসে যাবে ইবাদত করতে করতে হজ করতে করতে কিন্তু আমি বলে দেই আপনাদেরকে আপনারা যদি সুদের ব্যবসা না ছাড়েন সুদ যদি না ছেড়ে দেন এই অবস্থায় যদি তওবাবিহীন মারা যান আল্লাহর কসম করে বললাম আপনার আমার মৃত্যু কিন্তু মুসলমানের মৃত্যু হবে না বেঈমান হয়ে মারা যাবেন সেই জন্য ভাই আমার কার জন্য লিখে যাবেন কে যাবে কবর আপনার সাথে ঢাকা টাউনে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল বলে দেই বাবা অনেক রেখে গিয়েছে মৃত্যু হয়ে গেছে হুজুরের কাছে গেছে মনে কিছু নিয়ে না আপনারা ঢাকায় কথা একটা কয়ে দেই মনে কিছু নিবেন না আপনারা ঢাকায় কথা বাপ বলে গেছে এখন যায় হুজুরের কথা হুজুর কই হুজুর কই কি হইছে কা আমার বাপ হালায় মরে গেছে না বাপের হালা বানাইছে চিন্তা করছেন না কত বড় কাজ জন্য রেখে যাবেন ঢাকা তিজুরি বলে আপনাকে কবরে মারবে কি করতে চান আমার বাপ হালে তুমি বুঝে গেছে কিছু কাফারের উপর দিবে চাই কাফারা দিতে চাই কা আপনার বাবায় নমাজ কয় তো ছাড়ছে বাপের তো বাপ হালে তো বাপ হালে তো জীবনে নমাজ করবার দেই নাই হয় নমাজ বলে একবার পর একক তো পরবার দেই নাই কয় কাফারা তো অনেক হয়েছে হুজুর ফাইজ দামি করছেন এখন এক ভাই এক ভাইকে বলে যে আমাদের বাড়ি পাশে না মসজিদ ছিল রে কয় হ্যাঁ মসজিদ ছিল দাঁতের মূল্য দেই ভাইয়ের আমার যেটা বলতেছিলাম সেই আন্দা লোকটার কথা আমার পয়েন্ট আমি হারাই নাই সে আন্দা লোক বলতেছিলেন হুজুর মাকে দেখি না আহ মা আমার সামনে আসে দেখি না ভাইজান আমি বলতেছিলাম যে তোমার কি অনুভূতি বলতেছেন হুজুর আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার চক্ষু কেড়ে নিয়ে গিয়েছে হুজুর আমার কোনো অসুবিধা নেই ও হুজুর কিন্তু যেদিন কে আমোদ কায়েম হবে সেই দিন আমি আল্লাহর কাছে মনোজাত দিয়ে বলেছি রব্বুল আলমিন দুনিয়ায় কানা করে রেখেছ কোন আপত্তি নেই রে আল্লাহ হয়ে যাবে সেই দিন তুমি আমাকে আন্দা বানাইও না আমি বললাম কেন বলে হুজুর এই জন্য যে আমি আল্লাহর কাছে বলি যে আল্লাহ 
তুমি আমাকে কি আমাদের ময়দানে আন্দা বানায় উঠে না তার কারণ তুমি আমার চক্ষুটা ফিরিয়ে দিবে এই জন্য আমি সর্বপ্রথম যাকে দেখতে চাইব এই চক্ষু দিয়ে সে আর কেউ নয় সে হলো জনাবি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সকল আওয়াজ দিয়ে বলি সাল্লাম ভাই জানার চোখের বড় দাম এই চোখটা এত বড় দামি চোখের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কত সুন্দর সানসেট দিয়ে দিয়েছেন কি সুন্দর আল্লাহ এত বড় একটা নাম চোখের মধ্যে আল্লাহ সাডার দিলেন সাডার কেন সাডার দিলেন আল্লাহ সাডার এই জন্য আল্লাহ তারপর একটা দিয়ে দিয়েছেন যে বান্দা তুই রাস্তায় চলতে যাবি চলতে যাইয়া ধুলা আসবে বালি আসবে ধুলা বালগুলি তোর চোখের বিতে যাইয়া তোমার চক্ষু নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর এই চক্ষুটা যদি নষ্ট হয়ে যায় এই চোখের ব্যাটারি পৃথিবীর কোথাও পাবে না এই জন্য আল্লাহ তাবার একটা আল্লাহ সুন্দর করে আমাদেরকে একটাই দিয়ে দিয়েছেন সাডার দিয়ে দিয়েছেন এই জন্য মোস্তারাম হাজরিন শুধু তাই নয় এক ব্যক্তি এই চোখের চিকিৎসা করতে যায় সাত দিনে তার সত্তর হাজার টাকা বিল হয়েছে সত্তর হাজার টাকা বিল দিতেছেন দিতে যাইয়া লোকটা কাটতেছেন তখন বললেন নার্সরা বললেন আপনি কাঁদেন কেন আমি কাঁদি এই জন্য যে সত্তর হাজার টাকা বিল দিকে কাঁদতেছেন কয় না এই জন্য কাঁদি না কয় কিসের জন্য কাঁদেন কয় এই জন্য কাঁদি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিদ আল্লাহর চক্ষু দিয়ে আমি সত্তর বছর দেখেছি আমার মালিক কোন দিন জিবরা ইলের মাধ্যমে বিল পাঠায় নাই আর তুমি সাত দিন চিকিৎসা করেছ হসপিটালে সত্তর হাজার টাকা বিল পাঠাই দিস এই জন্য আমি মালিকে আমার সত্তর বছর তার চোখ দিয়ে দিছি আমার মালিক বিল পাঠায় নাই সাত দিন চিকিৎসা করে তুমি আমার জন্য সত্তর হাজার টাকা বিল পাঠাইছ এই জন্য আমি আমার মালিকের কথাই মনে পড়ে গিয়েছে আমার মালিক আমার প্রতি কত এহসান করেছে কয়টা দিবেন আপনি ভাইয়ারা আমার শুধু তাই নয় এই নাকের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাকের মধ্যে আল্লাহ তোমার একটা আল্লাহ কত সুন্দর পশম দিয়েছেন কেন পশম দিলেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে বান্দা রাস্তায় হাঁটতে যাইয়া তোমার নাকের ভিতর দিয়ে ময়লা ঢুকে যাবে আর ময়লা ঢুকলে তোমার হাতটা নষ্ট হতে পারে সেই জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রোটেকশন হিসাবে তোমার নাকের মধ্যে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করেছি পশম দিয়েছি শুধু তাই নয় আমার ভাইয়েরা দেখেন সর্দি লেগে যায় সর্দিটা কেন লাগে সর্দি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেন তার কারণ নাকের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে ময়লা ঢুকে যায় ময়লা ঢুকে এই কলবটা কি করেন ভিতরে ময়লা জমে যায় হাটের ভিতরে এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে কি করেন ঠান্ডা দিয়ে তার ভিতরের ময়লাগুলিকে আল্লাহ তাবার এক তারা সাফ করে দেয় শুধু তাই নয় আল্লাহর এহসান কটা দিবেন এই যে আল্লাহ তাবার এক তারা আপনাকে আমাকে হাট দিয়েছেন এই হাটের কাজ হল পাঁচ করে সারা বডির মধ্যে রক্তগুলি পচিয়ে দেয় একটা জেনারেটার যদি একটা মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে যায় এই জেনারেটার বন্ধ হয়ে গেলে আমার ভাই জানারা মানুষটা আর জীবিত থাকে না সেই লোকটা মৃত্যুবরণ করে ঠিক কিনা সেই বছরে কতবার আপনার এই হাটটা পাঁচ করে আপনার শিরা অবশিরায় রক্তগুণি পচিয়ে দিচ্ছে বছরে চার কুঠিবার চার কুঠিবার এই রক্ত আপনাকে পাঁচ করে বডির মধ্যে পচিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ কি আপনার কাছে বিল চেয়েছে কি কন বিল চাইছে আপনার কাছে এই যে শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়তেছেন আপনারা বিশিদ্ধ অক্সিজিন গ্রহণ করছেন দূষিত অক্সিজিন ছেড়ে দিচ্ছেন আপনারা সর্বাইত সুধীবৃন্দ বসের কতবার নব্বই লক্ষ বার আপনি আর আমি দূষিত অক্সিজিন ছাড়ছি আর বিশুদ্ধ অক্সিজেনটা গ্রহণ করছি ভাইয়ের আমার আল্লাহর এসান কয়টা দিবেন আপনার আমি কয়টা আমি আর আপনি দিতে পারবো মোহতারাম হাজিরিন এই জন্য আল্লাহ বলেছেন আমার এসান হলো তোমরা সময় হয়ে গেলে আমাকে সেজদা দিবে আমরা কি আল্লাহকে সেজদা দিয়ে আল্লাহর এসান আদায় করতে পারবো ইনশাআল্লাহ পারবো না ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তফিক দান করুন আমির আমি আর পারবো না আমি সরাসরি আমার আলোচনার দিকে আপনাদের নিয়ে যাবো ইনশা আল্লাহ একটু জিগির করে
সেদিন সন্তান পিতা চিনবে না পিতা সন্তান চিনবে না সেদিন রসুন চারা সাফায়তির কেউ মোদের তাকবে না বিলাল বলে এক আল্লাহ আল্লাহ কয়জন বিলাল বলে এক আল্লাহ উমায়া কত জানা দিলা বিলাল বলে ও উমায়া বারাও যত গাইর জানা চার বোনা নবীজির প্রেমের বেলা আমি কোরআনে মাঝি সুরাতুল ফুরকান থেকে আল্লাহর গোলামের দশটা গুণের থেকে কিছু আলোচনা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে চাই ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল ফুরকানে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তাবার একটা কোরআনে বলতেছেন আল্লাহর গোলাম যারা হবে তাদের গুণ কি থাকবে কি থাকলে ওই বান্দা আল্লাহর গোলাম হয়ে যাবে আমরা যেমন পাইকারি ধরে সকলকে কাজে নেই না আল্লাহ তাবার একটা সকলকে আল্লাহর গোলাম বানান না ঠিক কিনা আওয়াজ দিয়ে বলুন কি কি গোলা গুণ থাকলে ওই বান্দাকে আল্লাহ গোলাম বানিয়ে নিবেন আর আল্লাহ এত বড় আল্লাহ ওই আল্লাহর গোলাম যদি আমরা হতে পারি তাহলে আল্লাহ তাবার একটা ছোট্ট একটা আদনা গোলামকে আল্লাহ তাবার একটা একটা জান্নাত দিবেন যে জান্নাতটার পরিধি এত বড় হবে দশটা দুনিয়ার সমান হবে ভাইজান পরিধিটা কি জিবিরের আমির তিনশো তো ষাট বছর সে বলছেন আল্লাহ আমি জান্নাতের ঠাটকেলার জান্নাত ইনভেস্টিগেশন করতে চাই তা আমি একটু ঠাটকেলার জান্নাত দেখবো জান্নাতের পরিধিটা কি এত বড় জান্নাত আল্লাহ তাবার একটা আপনাকে আমাকে নিবেন জীবনের আমি ঠাটকেলার জান্নাতে যাইয়া তার ছয়শো পাখা দিয়ে সে সাড়ে তিনশো বছর উঠছে সাড়ে তিনশো বছর উইরাম জান্নাতের এত বড় পরিধি সাড়ে তিনশো বছর জিবরায় আমি উঠতে 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 পড়ে গেলেন এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে জিব্রাহিম বলে আমি তোমার জান্নাতের ঠাটকেলার জান্নাতের কতটুকু যেতে পেরেছি জিব্রাহ আমিনকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে জিব্রাহিম তুমি ওই ঠাটকেলার জান্নাতের সাড়ে তিনশো বছর ধরে ইয়া শুধুমাত্র এত দূর যেতে পেরেছ দশ বাঘের এক বাস গিয়েছ আল্লাহ বল কাছে জীবনে বলে আল্লাহ এত বড় জান্নাতটা রাখছেন কালিকা হ্যাঁ আল্লাহ বলে সাড়ে তিনে মানুষের লিয়ে রাখছি আল্লাহ আমি জীবনে এত বড়ি পাখা লইয়া উইরা সাড়ে তিনশো বছর উঠলাম আমি পারি না আর আপনি এই সাড়ে তিন এক মানুষ কিভাবে এই জান্নাত ইনভেস্টিগেশন করবে এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলেন জিবরাইন তুমি যাও সেই মদিনায় যাবে যাইয়া দেখবে একটা বৃদ্ধ লোক সবার আগে মসজিদে ঢোকে সবার পর মসজিদ থেকে বের হয়ে আসে ওই লোকটার কাছে গেলেই তুমি তোমার জবাব পেয়ে যাবে জিবরাইল মানুষের সুরাত ধরে যখন সে মদিনার নববীর দরজা দাঁড়িয়েছে এবার বৃদ্ধ একটা লোক সবার আগে মসজিদে ঢুকেছে সবার পর উনি বের হয়ে আসছে আসার পর এবার ওই বৃদ্ধ লোকটাকে জিজ্ঞেস করতেছে জিবরাইল তো মানুষের সুরাতে বলেন তো এখন জিবরের আমির কোথায় আছে ওই বৃদ্ধ লোকটা আর কেউ নয় 
ওই বৃদ্ধ লোকটা হলো সিংহিদিনা আবু বকর রাদি আল্লাহ আবু বকর কি জিব্রাহিম বললেন জিব্রাহিম আমিন কোথায় আছে ও আপনি একটু বলে দেন না নবীর সাহাবি আবু বকর বললেন আমাকে একটু সময় দাও আমি দুই রাখাত নামাজ পড়বো তারপরে বলে দিব আবু বকর সেদিক দুই রাখাত নামাজ পড়লেন দুই রাখাত ছোট্ট ছোট্ট সুরা দিয়ে দুই রাখাত নামাজ পড়ে বের হয়ে এসে বললেন আমি দুই রাখাত নামাজের মধ্যে আটটা জান্নাত ইনভেস্টিগেশন করেছি ষাটটা জাহান নাম ইনভেস্টিগেশন করলাম আল্লাহর আর সে আজিম ইনভেস্টিগেশন করেছি সারা পৃথিবী ঘুরে দেখলাম জিব্রাইল আমিনকে কোথায় খুঁজে পেলাম না আমার মন বলতে যে তুমি জিব্রাইল আমি দেখছেন নি পাওয়ারটা কি জিব্রাইলের বুঝ হয়ে গেছে খাইছে নেই আমি জিব্রাইল সাড়ে তিনশো বছর হ্যাঁ সাড়ে তিনশো বছর পাখাদা উঠলাম ওইটা সেই জান্নাতের দশ ভাগের একবার যেতে বেরেছি আর মাত্র এই দুই লেখা নামাজ পরে সাড়ে তিন হাত মানুষ সে সব ঘুরে আসে পড়ছে তার পক্ষেই সম্ভব ছিল হারান্লাহামদি ভাই জানেন আমার আল্লাহর গোলামের এক নম্বর গুণ কি রহমানের গোলামের এক নম্বর গুণ হবে ওই আল্লাহর গোলাম বিনয় হবে দুনিয়ার জমিনে ওই আল্লাহর গোলাম কখনো মাথা উঁচু করে চলবে না ওই আল্লাহর গোলাম ওই ব্যক্তি হবে আল্লাহর গোলাম যারা হবে মাথা নিচু করে তারা জমিনে চলবে তারা বিনয় হবে ভাই জানেন আমার বৃষ্টির পানি যেমন নিচু জমিনে যাইয়া জরা জমা হয় ওই রহমানের গোলাম যেন হবে যাদের মাথা নিচু করে জমিনে চলবে জমিনের মধ্যে অহংকার করে হাঁটবে না তার কারণ অহংকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার বন্ধুর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন আল কিবরিয়াই তাদেরকে আল্লাহ জমিনে দাপিয়ে দিবেন ভাইয়ের আমার বিনয় কাকে বলে ভাইয়ের আমার ওই জমিনের মধ্যে মাথা নত হয়ে চলবে বৃষ্টির পানি যেমন নিচু জমিনে গড়াইয়া জিয়া জমা হয় ওই বান্দারা যেই বান্দাগুলি মাথা নিচু করে চলবে ওই বান্দার গর্দানের মধ্যে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি আসবে মাথা নিচু করে চললে ই আসবে বিনয় কাকে বলে ভাইয়ের আমার বিশ্বনবী দেখাই গিয়েছেন বিনয় কাকে বলে হ্যাঁ মসজিদে নবীর মধ্যে পেশাব করে দিছে এক ইহুদি দাঁড়ায় পেশাব করছে আর বিশ্বনবী বসে বসে দেখতেছেন বিনয় কাকে বলে আমার ভাইয়েরা ওমর রাদি আল্লাহ তালান বলেছেন হুজুর একটা খালি পারমিশন দেন একটা থাপ্পড় দিয়া আর দাঁতরা হালাই দুম নবী বলেছেন না পেশাব লোড হতে দাও তার কারণ পেশাব এখন থাপ্পড় মানে তার পেশাব থেমে যাবে আর পেশাব যদি থেমে যায় ওই লোকটার মারাত্মক বেদি হবে থাক পেশাব করতে দাও পেশাব হয়ে গেছে আমার বিনয় কাকে বলে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যে বলছেন এই তুমি যে কাজটা করলে এই কাজটা যদি তোমাদের উপাসনালয়ে আমরা যে করতাম তাহলে অবস্থাটা কি হতো তুমি কি করতো কয় হুজুর থাপ্পড়টা দাঁত হালাই দিতাম তা তুমি যে করলে আমাদের এখানে ওই হুদি বুঝে গেল এই লোক তো সাধারণ মানুষ নয় বিনয় কাকে বলে আল্লাহর হাবিব দেখি দিয়েছেন ইহুদি বললেন নবীজির এই বিনয়তা দেখে আর ইহুদি একটা মুহূর্ত দেরি করলেন না বললেন আপনি দুনিয়ার কোনো সাধারণ মানুষ নন ও নবীজি আপনি আমাকে পড়িয়ে দেন সকল বলি সাল্লাম এবার এক নম্বর গুণ হল এইটা রহমানের গোলামের এক নম্বর গুণ যে ব্যক্তি জমিনে বিনয় হয়ে চলবে 
ওই ব্যক্তি রহমানের গোলামের এক নম্বর গুণ অর্জন করে ফেলবে দুই নম্বর গুণ কি রহমানের গোলামের আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন দুই নম্বর গুণ রহমানের গোলামের দুই নম্বর গুণ হবে তখন যারা ওই দাম মানুষটাকে গালি দিবে সে পাল্টা গালি দিবে না কল সালামা তার জন্য শান্তি দোয়া করবে ও আমার ভাইরা আমরা যদি কেউ যদি আমাদের গালি দেয় আমরা কিন্তু তারা ছাড়ি না চটকায় দাঁত গরম করে দেন না কি কল আর রক্ত যে গরম রে বাবু রে বাবু যে তাপর কিন্তু বিশ্বনবী সঙ্গীতুল মুরসলিম নবীজি কি করেছেন মুরুখ লোকেরা নবীকে গালি দিয়েছেন কষ্ট দিয়েছেন নবীজি নামাজ পড়তেছিলেন কাবার হাতিমে আবু জাহিল্লার বাচ্চাই নবীজির মাথার মধ্যে ওটের নারী বলি চড়াই দিছে ছোট্ট একটি মেয়ে আবু জাহিরকে যে বললেন এদিক দিয়ে দিনের রসুলকে যাইতে দেখছেন নি আবু জাহিল্লা বলে ওই যে পাশে দেখো দিনের রসুল সেই দেয় পরে আছেন ছোট্ট ওই মেয়েটা আর কেউ নাই আমার ভাই জানেরা जीवने का कष्ट दें ना जीवन এই পৃথিবীতে আমি বিশ্বনবীর আগমন এই জন্য হয় নাই আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে এই জন্য পৃথিবীর জমিনে পাঠায় নাই ওই কাফের বসে গেলাম মাথায় আমার ওটের নারী ভুড়ি চড়িয়ে দিয়েছে আমার আমি যাদের বদ্ধ দিব না রে ফাতেমা আমি যদি বদ্ধ দেই ফাতেমা তু যদি একবার আমি বলে ফেলে এই মক্কা নগরিতে আগুন লেগে যাবে রে ভাতে আমার ভাই যেন রাম এই জন্য কোরআন মজিদ আসে কত নবীজি কেউ যদি গালি দেয় বলছে তাকে পাল্টা গালি দিবে না তার জন্য দোয়া করবে একজন কাফেরের সাথে ঝগড়া হচ্ছে নবীজি হাসতেছে আবু বকর চুপ এবার আবু বকর জবাব দিয়ে দিলেন যে নবী হাসে আবু বকর যখন জবাব দিয়ে দিলেন বিশ্বনবী মুখটা কালা করে চলে গেলেন এবার আবু বকর পিছি পিছি গেলেন নবীজি বুঝতে পারলাম না আমাকে গালি দেয় আপনি হাসেন কারণটা কি আর আমি যখন জবাব দিলাম আপনি মুখটা কালা করে চলে আসলেন কেন আবু বকর তুমি যদি কাউকে গালি দাও 
আর তুমি কাউকে গাড়ি দিয়া সিদ্দিক আকবারের খাতায় নাম লেখাতে পারবে না তার কারণ কাউকে যদি তুমি গাড়ি দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার ওই সিদ্দিক আকবারের নামটা আল্লাহর দস্তর দূরকে কেটে দিবে আমার ভাই জানেন আর শুধু তাই নই আমার নবীজি বললেন ও সিদ্দিক শুনো যখন তুমি চোপ ছিলে ওই লোকটা ইহুদি তোমাকে গালি দিচ্ছিল আল্লাহর রহমতের ফেরিস্তেগুলি তোমার সাথে ছিল যখন তুমি জবাব দিয়ে দিয়েছ আর তখন আল্লাহ রহমতের ফেরিস তারা তোমার বিপক্ষ হয়ে গিয়েছে আমি নবীও তোমার বিপক্ষ হয়ে গিয়েছি আমার ভাই জানেন আল্লাহর গোলামের দুই নম্বর গুণ দুই নম্বর গুণ হলো তারা কি হবে তাও কেউ যদি গালি দেয় তাকে পাল্টা গালি দিবে না এক নম্বর গুণ তারা বিনয়ী হবে দুই নম্বর গুণ হল কেউ যদি তাদের গালি দেয় তারা পাল্টা গালি দিবে না তিন নম্বর গুণ কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল ফুরকানে বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিন নম্বর গুম ওই লোকগুলি বাহির থেকে এসে কি করবে ওই টিভি নিয়ে বসবে না বাহির থেকে এসে তারা পাপের কাজে বসবে না বাহির থেকে এসে গভীর রাত যখন হয়ে যাবে ওই গভীর রাতে ওই লোকগুলি নিরবিহীন সূর্যা আল্লাহ রব্বুল আলমির সামনে যায় নামাজ বিষাইয়া মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে ভাইয়া আমার আমাদের বাসার মধ্যে আমরা বাসায় ফিরে এসে এখন তো আমাদের বাসা দেখা যায় পাপের ইমারাই ফেলেছি তার কারণ টিভি বিসিআর হতে শুরু করে দিয়ে যা কিছু আছে আমাদের ঘরের মধ্যে বোঝাই ঠিক কিনা পাপের সরঞ্জাম আজি দিয়ে আমরা ভরে ফেলেছি ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা আওয়াজ দিয়ে বলি আমার নবীর চরিত্র তো এরকম ছিল না ভাইয়ের আমার আমার নবীজির গুণা ছিল না আল্লাহর হাবিব সেই দায় পরে কি করতেন নামাজ সেই দায় পরে কানতেন পানি দিয়ে বিজয় ফেলতেন যায় নামাজ বিজয় ফেলতেন আমার ভাই জানেরাম কোরআনে মাঝি দিয়ে আসছে গভীর রাত্র যখন হয়ে যায় তার কিছু বান্দা আছে কিছু বান্দা আছে গভীর রাতে তারা কি করে মানুষ ঘুমিয়ে থাকে আর ওই বান্দাগুলি পিঠকে আলাদা করে বিস্তার থেকে কি করে সেই মালিকের সামনে সেই দায় দাঁড়িয়ে যায় সুবাহন আল্লাহ এই জন্য ভাইরা আমার যেই গুণার কাজ হচ্ছে চার কারণে আল্লাহ গুনার আমিনের গজব আসে না এক নম্বর কারণ হল ওই গভীর রাতে আল্লাহর কিছু মেহবুব বান্দারা সেই দায় পরে যাই নামাজ ভিজিয়ে পেলে এই কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুনিয়ার জীবনে এখন আল্লাহ তাবার টানা গজব পাঠান না দুই নম্বর কারণ হলো ওই যুবক যেই যুবক তার জৈবনের চাহিদা আছে কিন্তু ওই যুবক কি করেন এই জমিনের মধ্যে মাথা নিচু দিয়ে হাঁটে আল্লাহর ভয়ে যখন আজান হয় মসজিদ যাইয়া দাঁড়িয়ে যায় ওই যুবক তার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গজব পাঠান নাম আমার বৈজানেরা কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থেকে যদি চল্লিশটি বছর কাটিয়ে দেয় কুর্তুবি শরীফের হাদি যাচ্ছে কুর্তুবি শরীফে আমি পড়েছি যদি চল্লিশ বছর কোনো যুবক তার জৈবন কাল যদি ইসলামের খাতে ব্যয় করে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থাকে ওই লোকটা চল্লিশ বছর যখন তার হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই চল্লিশ বছর ইসলামের গণ্ডিতে থাকার কারণে আল্লাহ তাবার তালা তাকে মারাত্মক বেদি রোগ দিবে না দুই নম্বর কোন যুবক যদি জৈবন কাল থেকে পঞ্চাশ বছর 
কাটিয়ে দেয় আল্লাহর ইসলামের গন্ডির মধ্যে থেকে আর আল্লাহ রব্বুল আলবিহীন কেমতের মাঝ যেদিন কায়েম হয়ে যাবে আল্লাহ তাবার ওই ব্যক্তির হিসাবটা আল্লাহ সহজ করে দিবে কোন যুবক যদি তার জৈবন কাল থেকে শুরু করে ইসলামের গন্ডির মধ্যে থেকে ষাটটি বছর কাটাবে আল্লাহ রব্বুল আলবিহীন ওই ব্যক্তি দুনিয়া আখেরাতের জীবনকে সুখের বানিয়ে দিবে ষাট বছর হায়াত পেয়েছেন এই ষাট বছর যদি আপনি যদি ইসলামের গন্ডির মধ্যে থাকতে পারেন তাহলে আল্লাহ তাবার তারা আপনার এই ইহুকাল এবং পরকালের জীবনকে সুখের বানিয়ে দিবে তাই নয় আমার মাইরাম কেম আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমতের মাঠে ওই লোকটার জিম্মাদারি আল্লাহ নিজে হয়ে যায় দুই নম্বর কেন তিন ষাট বছর সত্তর বছর যদি ওই লোকটা ইসলামের গন্ডির মধ্যে কাটিয়ে যায় আমার ভাই জানার কিদির পাড়ার ভাইরা সত্তর বছর ইসলামের গন্ডির মধ্যে যদি থেকে কোনো ব্যক্তি কাটিয়ে যায় যেই লোকগুলির কোনো গুণা নাই ফেরস্তা আল্লাহ রহমতের ফেরস্তারা ওই ব্যক্তির জন্য মাক ফেরাতের দোয়া করে তাই নয় কর্তব্য শরীফের মধ্যে আসছে ওই ব্যক্তি আশি বছর সেই ইসলামের গন্ডির মধ্যে কাটাইছে আশি বছর কাটিয়ে যখন এই দুনিয়ার জীবন ওই ব্যক্তি ছেড়ে দিবে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই তার জীবন দশায় আল্লাহ তারপরে তারা ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ বলবেন ফেরিস তারা তোমরা এই ব্যক্তির ন্যাক লেখবে কিন্তু এই ব্যক্তি যদি বধ করে ফেলে এই ব্যক্তির বধ তোমরা লিখবে না তার কারণ তোমরা যদি বধ লিখো ফেলো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার কুদ্দতি হাত দিয়ে এই ব্যক্তির বধগুলিকে আমি কেটে দিব তাই নয় ও আমার যুবক ভাইয়েরা জৈবনকার কাজে লাগান যদি নব্বই বছর আপনার হয়ে যায় নব্বই বছর যদি আপনি ইসলামের গন্ডির মধ্যে কাটিয়ে যেতে পারেন আমার ভাইয়েরা যেদিন কেমতের মাঠ কায়েম হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলবেন ও বান্দা তুমি তোমার জীবনকে তুমি নব্বই বছর ইসলামের গন্ডির মধ্যে তুমি কাটিয়েছ আজকে এই দুনিয়ার জমিন ছেড়ে তুমি আখের জিন্দগি দেশে গিয়েছ আমি তোমাকে বাধ্যকতা দিয়েছিলাম এই বাধ্যকতা দেওয়ার কারণে তুমি কষ্ট পেয়েছ রে বান্দা বাধ্যকতা দেওয়ার কারণে তুমি কষ্ট পেয়েছ আজকের কেয়া আমাদের মাঠে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে সুপারিশের পারমিশন দিয়ে দিলাম যাবে মালিকের সামনে মস্তক অবনত করে দিবে আমার ভাই যেন জৈবন কালটা যদি আল্লাহ রাহি খরচ করে যেতে পারো হ্যাঁ যুবক শুনে নাও আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে কি দিবেন দুনিয়ার সরকার ষাট বছর চাকরি করলে ওই ব্যক্তির জন্য পেনশন ঘোষণা করে দেয় আমার কি দিরে বাড়ার ভাইয়েরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলেন ও ফেরিস্তার আসুন ওই বান্দাটা দুনিয়ায় ষাট বছর চাকরি করার কারণে যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন পেনশন ঘোষণা করতে পারে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন পেনশন ঘোষণা করলাম ওই ব্যক্তির জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন পেনশন ঘোষণা করে দিলাম ওই ব্যক্তি জৈবন কালে যে ইবাদত করেছে আগের মতো ইবাদত করতে পারে না এখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে ওই লোকটা জৈবন কালে যে ইবাদত করে যে সোয়াব অর্জন করেছে তার আমন আমার মধ্যে সোয়াব লিখে দাও এই জন্য ভাইয়েরা আমার আসুন আমার ভাইয়েরা তিন নম্বর গুণ হল রহমানের গোলামের তিন নম্বর গুণ অল্লাদিনা गुणारेना একটা একটা ঘুরে দিতে থাকছে আবা যাবা ফিল্ম দেখে আমার ভাইয়েরা এই জন্য কি আল্লাহ তাবার একটা আমাদের আপনাকে হায়াতের জিন্দগি দিয়েছেন কি কন হায়াতের জিন্দগি এই জন্য দিয়েছেন আওয়াজ দিয়ে বলুন 
কিসের জন্য দিয়েছেন আপনাদের কিসের জন্য মুসা আলী সালাত ওসালাম গাছ তলায় বৈশা দিছে দেখে একটা পোকা পোকা দেখা মুসা আলী সালাত ওসালাম গিয়ে কয় আল্লাহ এই পোকাটা কি নিয়ে বানাইছো এটা বানানোর দরকার আছে লোকি এবার আল্লাহ তাবারক তাআলা বলে মুসা তুমি তো বলতেছ এই কথা তুমি কি জানো এই পোকাটা কি বলতেছে কয় পোকাটা বলতেছে আল্লাহ মুসা কেন বানাইছেন মুসা কি নিয়ে বানাইছেন মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বলেন আল্লাহ আপনি কি জবাব দিয়েছেন এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন মুসারে আমি জবাব দিয়েছি ইমা খালাকু তুল জিন্না ওয়াল ইনস ইল্লা লিয়াবুদু আমি মানুষের ইনসান কি মুসা তোমারে বানাইছে ইবাদতের জন্য নে অনর্থক বানাইছে আমাদেরকে কি বলেন অনর্থক আল্লাহ বানিয়েছেন আমাদেরকে কোরআন মাজিদে আল্লাহ বলেন আফা হাসিব তুম আন্নামা খালাকুনা কুম আবসাউনাকুম ইলাইনা লা তুরুজউ আল্লাহ বলতেছেন আমি কি তোমাদের এমনি বানাইছি আফা হাসিব আন্নামা খালাকনা কুম আবসা আমি কি তোমাদেরকে অনর্থক বানিয়েছি কি আমার কাছে কি একদিন তোমাদের ফিরে আসতে হবে না শর্মাইতে সুদি বিন্দ আল্লাহ তাবার একটা আল্লাহ রহমানের গোলামের তিনটা গুরু আমাদের পছন্দের জিনিস থাকবো কি না কাজ ঠিক কিনা আমাদের ঘরে থাকবে কি বলুন আমাদের ঘরকে বানিয়েছি পাপের ঘর বানিয়ে ফেলেছি তার কারণ আমাদের মুসলমানের ঘরের মধ্যে ঢুকছে মূর্তি ঠিক কিনা মুসলমানের ঘরে ঢুকছে বাঘ বাল্লু ঠিক কিনা যেদিন ঘরের মধ্যে থাকলে ফেরেস্তা আসেন আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কিনা মুসলমানের ঘরে থাকবে কি জাই নামাজ মুসলমানের ঘরে থাকবে কোরআনে মাসিদ মুসলমানের ঘরে থাকবে ইসলামী বই ঠিক কিনা যেদিন মৃত্যুবরণ করবেন সেই দিন ফেরেস্তা এসে আপনার বাড়ি ইনভেস্টিগেশন করে দেখবে যে সে কি রেখে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে দেখবে যে কোরআন শরীফ রেখে গেছে ভালো ভালো জিনিস রেখে গেছে লোক তাকে ভালো বলতেছে ভাইয়ের আমার আল্লাহর কাছে যে বলবে যাইয়া সে কি পচিয়ে দিবে মেসেজ পচিয়ে দিবেন আর বলবেন আল্লাহ এই লোকটা ভালো আছে ভালো ছিল ভাইজানের আমার আল্লাহ তাবার একটা কি করবেন সেই রিদোয়ানের কাছে টিকিট পাঠিয়ে দিবেন যে এই লোকটা আমার গোলাম ছিল সে আমার ইবাদত করেছে তার ঘরের মধ্যে ভালো জিনিসগুলি পাওয়া গিয়েছে এ ফেরেস্তা তাড়াতাড়ি যাও রিদোয়ান ফেরেস্তার কাছে চলে যাও যাইয়া যাইয়া একটা টোকন দিয়ে দাও আমার বান্দা ওখানে মারা গিয়েছে কিছু দিনের মধ্যে তার লাশ দিয়ে আসবে জানাজা হয়ে কবরস্থানে নিয়ে আসবে যেই কবরে তাকে শোয়ানো হবে শোয়ানের আগে তার কবরটা জান্নাতের বাগান করে দাও তো আল্লাহর গোলাম হওয়া দরকার আছে না কি বলেন আমাদের পছন্দের জিনিস কি কিছু নেকের কাজ পছন্দ দরকার আছে না আমার নবীজির পছন্দের কাজ ছিল তিনটা আমার নবীজির পছন্দ ছিল তিনটা এক নম্বর হলো নবী বলেন হব্বি বা ইলাইয়ামিন দুনিয়া কুম সানাজ আমি নবীর কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় আমার নবীর কাছে এক নম্বর যেই জিনিস প্রিয় সেটা হলো আত্মীব আমার কাছে সুগন্ধ প্রিয় সুগন্ধ কেন প্রিয় নবীর কাছে এই জন্য যে ইবাদতের মধ্যে সুগন্ধি আছে কি কম ইবাদতে সুগন্ধি আছে জান্নাতে সুগন্ধি আছে বদ কাজে দুর্গন্ধ আছে আমার ভাইয়েরা যারা এক কাজ করবে যেদিন মৃত্যুর বিস্তায় শুয়ে পড়বেন সেই দিন আমার ভাইয়েরা আজরাইল আলাইসালাম যদি এক কাজ করে থাকেন আপনার পা শুনবে হাঁস শুনবে সঙ্গে দেখবে আপনার গা থেকে নেকের ঘেরা নাসে কি না আমার ভাই জানেনা শকুন যেবু গরু মরার ঘেরান বহু দূর থেকে পেয়ে যায় আজরাইল মৃত্যুর সময় আপনার আমার মৃত্যুর সময় আপনি নেক কাজ করেছেন নেক কাজের যে সুঘ্রাণ আছে এই সুঘ্রাণটা আজরাইলের নাকে চলে যায় এই জন্য নবীজি বলেছেন আত্মীবু আমার কাছে হলো আমার কাছে প্রিয় হলো সুগন্ধি অন্নিসাউ দুই নম্বর হলো অন্নিসাউ মহিলা নবীর কাছে প্রিয় কেন কি কর নবীজির কাছে মহিলা প্রিয় হন কইতে পারেন যে হুজুর নবীর কাছে মহিলা যখন প্রিয় তাহলে আমি বেশি বেশি করে বিয়া করে হলাম ঠিক কি নাই কথা নাকি অন্নিসাউ কেন নবীর কাছে মহিলা প্রিয় হলো এক নম্বর আমার ভাইয়েরা মা হিসেবে নবীজির কাছে মহিলা প্রিয় তার কারণ নবীজি তার মাকে সম্মান করতেন নবীর মাকে তিনি পান নাই কিন্তু হালিমাতুসা দিয়ে কে নবীজি পেয়েছিলেন একদিন আমার ভাই জানালা নবীজির কাছে যখন নববীতে আসলেন হালিমাতুসা দিয়ে কে দেখে আমার নবীজি 
একটা চাদর বিছি দিলেন ওই চাদরের মধ্যে হালিমা দুসা দিয়ে বসে গেল সাহাবাই কেরামরা বললেন যেই চাদরে জীবনে নামি বসতে চায় না সাহস পায় না এই চাদরের মেয়ে বিদ্যা মহিলা কিভাবে বসল আমার ভাই জানেরাম এবার আমার নবীজি বললেন আমার সাবিরা তোমরা চিনুনি এই মহিলাকে এই মহিলা হলো আমার মা হালিমা তুসা দিয়া এক নম্বর মা হিসেবে নবীর কাছে মহিলা প্রিয়ম দুই নম্বর হল নবীর কাছে তার স্ত্রী হিসেবে নবীর কাছে মহিলা প্রিয় তার কারণ আমার নবীজি খাদিজাতুল কোবরা বলেন আমার নবী যে আমাকে অনেক ভালোবাসতেন খাদিজাতুল কোবরা যদি পৃথিবীর জমিন থেকে চলে যাবেন সেই দিন খাদিজা বলে গেলেন যে আমি দীর্ঘ পঁচিশটি বছর আমি নবীর সাথে ঘর করেছি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ঘর করেছি এই পঁচিশ বছর পঁচিশ বছর এই সংসার জীবনে একটা বিদ্যা মহিলাকে নিয়ে বিশ্বনবী ঘর করলো কিন্তু কোনোদিন বিশ্বনবী আমার সাথে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করে নাই আমি সুতরাং আমি মরার সময় আমি আমার স্বামীর সার্টিফিকেট দিয়ে গেলাম বিশ্বনবীর মতো এরকম সুন্দর চরিত্র লোক আর পৃথিবীর জমিনে আর আসবে না সব আনন্দা আমার ওই যেন নবীজির কাছে এই জন্য মহিলা প্রিয় নবীজি মদিনায় যাইও খাদিজার কথা বলেন নাই তাহার যুদ্ধে এসে নবীজি তাহার যুদ্ধ আমাদের উঠে নবীজি খাদিজার জন্য কাঁদে আল্লাহ আমার খাদিজার কবর আমি বহু দূরে রেখে এসেছি ও আল্লাহ যদি কেমত কায়ম হয় আমি যেন আমার খাদিরাজকে মা ভুলে যাই স্ত্রী মহিলা হিসাবে স্ত্রী নবীর কাছে প্রিয় ছিল অন্নিশা তিন নম্বর হল নবীর কাছে কেন মহিলা প্রিয় এই জন্য নবীর কাছে মহিলা প্রিয় তার কারণ মেয়ে হিসাবে নবীর কাছে মহিলা প্রিয় আমার নবীজি বলেন আমার কাছে প্রিয় আমার মেয়ে হিসাবে তার কারণ নবীজি যখন ওই ফাতেমা যখন নবীর ঘরে যাইতেন আল্লাহর হাবিব দ্বারে যাইতেন মা আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ বললেন ও নবীজি আপনি ফাতেমাকে দেখলে দাঁড়িয়ে যান কেন এবার নবীজি বললেন যে মেয়েটা আমার জান্নতি মেয়ে আমার এই জান্নতি মেয়েটা দেখে আমি কেন দাঁড়াবো না এত সুন্দর চেহারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফাতেমাতুজ জাহারাকে দিয়েছিলেন আমার নবীজি বলেন মহিলা হিসেবে আমার কাছে মেয়ে প্রিয় তার কারণ নবীজি বলেন আল ফাতেমাতু জুজুমিন জুজিল কাবাইর ফাতেমা হলো আমার কলিজার টুকরা আমার মায়েরা শুধু তাই নয় নবীজি আরো বললেন মান আদাল ফাতিমা ফকত আজানি যারা আমার ফাতেমাকে কষ্ট দেয় সে জন্য আমি নবীর এই কষ্ট দেয় বাইর আমার নবীর কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় এক নম্বর হল তার কাছে আত্মীয় বুক তার কাছে প্রিয় হলো সুগন্ধি দুই নম্বর অন্নিসাও মহিলা তার কাছে প্রিয় হও তিন নম্বর হলো জুইনাত কুরতি আইনি ফিসনাত আমি এইটার ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি নবীর কাছে নামাজ ছিল তার প্রিয় তার চোখের শীতলতা ছিল নামাজ আজ আমরা নবীজি নামাজের প্রতি তাগিদ দিয়েছেন আমরা নামাজের কথা বলে যাই আমার ভাই জানেরা নবীজি নামাজের প্রতি কতই ছিলেন একটা ঘটনা বলি আমি শেষ করে দিচ্ছি আমার ভাই জানেরা আমার নবীজি মাইসার সাথে খোশ গল্প করতেছিলেন এই সময় মসজিদ নবী তিবিলালের আজান আজানের ধ্বনি বেজে উঠল নবীজি দাঁড়িয়ে গেলেন তার চেহারা বিবন্ধ হয়ে গেল মায়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ রসুল আল্লাহ নবীজি আয়সাকে বলে তুমি কে মান আনতি এ তুমি কে আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ বললেন আনা আয়সা নবীজি বললেন মান আয়সা এই আয়সাটা কে এবার আয়সা বললেন আরা বিনতি আবু বাকার আমি হলাম আবু বকরের মেয়ে আয়সা এবার নবীজ বললেন মান আবু বাকার এই আবু বকর ডাবর কে বাইর আমার আয়সার চোখে পানি রাখতে পারলেন না এবার চোখের পানিগুলি যখন ছেড়ে দিলেন নবীজি নবীতে যাইয়া নামাজ পরে আসলেন নামাজ পরে যখন ঘরে ফিরেছেন আয়সা সিদ্দিকের অতি আল্লাহু তারান হাত তার মুখটা বেজার করে রেখেছেন এবার নবীজি বলেন আয়সা তুমি বেজার হয়েছ কেন বেজার হয়েছ আয়সা 
বলে আপনি আমাকে চিনেন না আমার বাবা আমাকে চিনেন না আমাকে চিনেন না কোনো কথা নেই সমস্যা নেই কিন্তু আমার বাবা নবীজি কি ঝাড়লেন আয়সা বললেন যে আমার বাবা তার জিন্দগির সব কিছুই আপনার জন্য দান করে দিলেন আমার বাবা আপনার গুহার সাথী আমার বাবা আপনার হিজ্জতের সাথী ছিল যখন আপনি বলেছেন আমি আবু কারকে চিনি না তখন আমি আইসার চোখের পানি রাখতে পারিনি ভাই জানেন আমার আল্লাহর হাবিব বললেন ও আইসা যখন আজান হয়ে যায় রে আয়সা আল্লাহর হুকুম যখন এসে যায় মসজিদ যখন আজান হয়ে যায় আমি আর বসে থাকতে পারি না আল্লাহর ভয় বিতে আমার অন্তরের মধ্যে চলে আসে এই জন্য আয়সা যখন মসজিদে আজান হয়েছে আমি কাউকে চিনি না আয়সা তোমাকে বলে গিয়েছি রে আয়সা তুমি মনে কিছু নিও না এই জন্য আমার ভেড়া যে ব্যক্তিগুলি আজান হওয়ার পর পরবর্তী আজানের জন্য তারা প্রস্তুতি নিয়ে বসে থাকে दान कर কি কোন নামাজটা পড়া দরকার আছে নি হ্যাঁ দরকার আছে হাত উঠে একটু দেখান দে হাত না রে তাকবীর না রে তাকবীর না রে তাকবীর আল কোরআনের আলম আল হাদিসের আলম 